ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அ சர்க்கிள் இஸ் இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஹேவிங் சைட்ஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் ஷோன் இன் த ஃபிகர் டயக்ராம் வந்து கொஷினே கொடுத்துட்டாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிக்குள்ளே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ட்ரையாங்கிளோட சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டு டென்னு டுவெல்னு ஃபைன் ஏடி பிஇ அண்ட் சிஎஃப் அதான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு இங்கே பாருங்கள் இங்கேருந்து இதை எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏடி பிஇ சிஎஃப் எவ்வளோ நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சர்க்கிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டு தான் இது கரெக்டாக அப்போது ஒரு சர்க்கிள்லேருந்து டேஞ்சென்ட் வர வரையிறது வந்து ஈக்குவல் லென்த்தாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு இது ரெண்டும் டேஞ்சென்ட் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளுக்கு இது ரெண்டும் டேஞ்சென்ட் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் ஈக்குவல் டேஞ்சென்ட்ஸ் அப்போது ஃபஸ்ட் நான் என்ன மே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னா ஏடியை வந்து இப்போ ஏடி பிஇ சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா இப்போது ஏடி எவ்வளவோ அதுதான் ஏஎஃப்ஓ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நான் ஏடியை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஏஎஃப்க்கு எக்ஸ் தான் சேம் ப்ராசஸ் இங்கேயும் பிடி எவ்வளவோ அதுதான் பிஇ அப்போ இது ஒய்னா இதுவும் ஒய் சேம் ப்ராசஸ் இங்கே சிஇ எவ்வளவோ அதுதான் சிஎஃப் அப்போ இது இசட்னா இதுவும் இசட் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் புரியுதுங்களா அடுத்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏபியோட லென்த் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க பிசி வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் ஏசி வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாற்றி எழுத போகிறோம் அந்த ஏபி டுவெல் சென்டிமீட்டரை எப்படி எழுதலாம்னா ஏடி பிளஸ் டிபி அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது ஏடியை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் டிபியை ஒய்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாமா சேம் ப்ராசஸ் இங்கேயும் பிசி வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர்னா ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஏசி வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்படிங்கிற மூணு ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸு ஒய் இசட்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஒன்று இதை வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எலிமினேஷன் மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தேர்ட் சாப்டரில் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா மூணு இது வேரியபிள் இருந்து எப்படி எலிமினேட் பண்ணணும்ன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் வை இசட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா இப்போ மூணு சைடு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா ஸோ பெரிமீட்டர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம எக்ஸ் வை இசட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் எலிமினேஷன் மெத்தட் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் சைட் பை சைட் அதையும் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து பெரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணியும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எலிமினேஷன் மெத்தடும் சொல்லி கொடுக்குறேன் எலிமினேஷன் மெத்தட் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி ஒய்யை கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போது ஒய்யை சால்வ் பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் கிடச்சிதுன்னா மறுபடியும் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவேஷன் வச்சு இதையும் கம்பேர் பண்ணால் ஆ நோ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் இல்லை அப்போ இந்த எலிமினேஷன் மெத்தடில் போட முடியாது நம்மளால் அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து இசட்டை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸு நிற்கும் அப்போ மறுபடியும் இதை கூட கம்பேர் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்காது எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ அந்த மெத்தட் போட முடியாது அப்படின்ட்டு அர்த்தம் பார்த்தீங்களா அப்போது பெரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட முடியும் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்டில் கேட்பீங்க இதை எலிமினேஷன் மெத்தடில் போடலாமே அப்படின்னா அந்த மாதிரி போட முடியாது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யையும் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டையும் எடுத்து நான் சால்வ் பண்ணால் இந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணால் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன வருது டுவெல் வருது ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் வந்து எயிட் வரும் பேலன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட்டுன்னு இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் இங்கேயும் சைன் மாறணும் இல்லையா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஃபோர் வருது இப்போது இதை வந்து ஃபோர்த் இக்குவேஷன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ நம்ம தேர்டையும் ஃபோர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணி எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு இல்லை இசட்டும் இசட்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே சிம்பிள் தான் அப்போது தேர்ட் இக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் இக்குவேஷனையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நீங்கள்
அதே மாதிரி இப்போ வையோட வேல்யூ தூக்கி இங்கே இங்கே போட்டால் இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது வை வந்து ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் எட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டா இசட் கண்டுபிடிச்சிட்டேனா ஏடி பிஇ சிஎஃப் தான் அதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இன்னொரு மெத்தட்லேயும் இந்த சம் போடலாம் அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் திஸ் இஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுறது ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்களோட மூணு சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா இது தான் சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் ஏசி ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டென் அப்போ அந்த ஏபிக்கு வேலை நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிசிக்கு வேலை ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏசிக்கு வேலை எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜெட்னு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை தான் எழுதிக்கேன் பாருங்கள் பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் இப்போ ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டென் சரிங்களா அடுத்து அப்போ அந்த ஏபிக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பிசிக்கு பதிலாக ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் சிஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜெட் இதை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி இப்போ இதை ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ எக்ஸ் ரெண்டு ஒய் இருக்கிறதுனால டூ ஒய் ரெண்டு ஜெட் இருக்கிறதுனால டூ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ இங்கே டூவை காமனாக எடுத்துடலாம் வெளியே அப்போ பேலன்ஸ் இதில் இருக்கிறது எக்ஸ் இதில் இருக்கிறது ஒய் இதில் இருக்கிறது ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ டூ அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் வரும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பை டூ டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீனு கிடைக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் கண்டுபிடிக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் வேல்யூ இருக்குது இசட் ப்ளஸ் எக்ஸோட வேல்யூ இருக்குது இது மூணோட வேல்யூ இருக்குது இதோட வேல்யூ டுவெல் இதோட வேல்யூ எயிட் இதோட வேல்யூ டென் இல்லைங்களா இப்போது இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்லேருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை நான் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா எனக்கு இசட்டோட வேல்யூ கிடச்சிருமா அதாவது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இந்த டுவெலில் மைனஸ் பண்ணால் இசட்டோட வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்லேருந்து இந்த ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டை நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேனா எக்ஸோட வேல்யூ நிற்குமா கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்லேருந்து இந்த இசட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இசட்டையும் எக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணிட்டேனா ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் இல்லைனா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களால இன்னொன்று இன்னொன்றுத்தில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரியும் நீங்கள் போடலாம் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த சம் போடுறதுக்கு சரிங்களா எல்லா பாசிபிள் மெத்தட்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் இந்த இதுலேருந்து ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்டை நான் மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் அது பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இதோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இதோட வேல்யூ எயிட்டு அப்போ டேரெக்டாக இது பார்த்தாலே தெரியுது இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா மைனஸ் உள்ள போனால் இங்கே மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஜெட்னு வரும் அப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது எக்ஸ் மட்டும்தான் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் எப்படி கேன்சல் ஆகுதுன்னு ஸோ எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் செவன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸோட வேல்யூ செவன் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து வர ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்து இங்கே போட்டு இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா நான் சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் இதே மாதிரி போகணுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்லேருந்து இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜெட்டை நான் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் பண்ணால் ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் வந்து ஃபைவ் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட்லேருந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெல் வந்து த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏடி வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் பி வந்து ஒய் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிஎஃப் வந்து இசட்லேயே அதனால் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ இதான் வந்து கொஷன் வந்து நம்மளை ஃபைன் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அது போட்டுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த எலிமினேஷன் மெத்தடே உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எலிமினேஷன் மெத்தட் போட்டு ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அடுத்தடுத்த ஈக்குவேஷனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அது சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ